Nereye kadar gidebiliriz? Ne yapabiliriz? Bak <gülüyor> Allah aşkına ya. Az daha arabayı yıkayacağız. Niye gidiyor? <gülüyor> Kameranın görüntüsü nasıl? Güzel. Güzel. Ya bu İstanbul trafiği yine benim başıma böyle oldu arkadaş. Nerelere geldim ben ya? Sese gel sese. Ah canını yedim. Bugün baba baba baba baba. Ama inşallah kabul eder Sina çünkü 10 numara olacak var ya araba abi. Sina'yı ikna etmem lazım. <gülüyor> Hadi bakalım. Demet'e kalın. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan ikide selamlar. Bugün neredeyiz? Bugün Asçeli'ye geldik. Dün akşam aracımızı boşalttık ve bugün tekrardan gidiyoruz. İnşallah Allah nasibimizle çatalca gidiyoruz. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Ailemize yeni katılan arkadaşlar illa olmuştur. Hepinize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben Nizamettin Akbaş. Arkadaşlar videoyu başlamadan önce bol bol beğenmenizi bekliyorum. Aynı zamanda beğenip bunu şöyle sola doğru kaydırarak teşekkür ederim. Bana destek olabilirsiniz. Hadi bakalım şimdi herkese iyi şeyler, hayırlı uçuklar olsun. Abicim, canım abicim başladı benim arabamı yüklemeye. Görmüş olduğunuz gibi. Bunlar arkadaşlar döküm. Ağaççeliğin dökümleri. Şunu şuradan alayım. Görmüş olduğunuz gibi. Yükümüz bu. Burası akçelik. Vallahi bir sıcak var, bir sıcak var var ya. Yanıyor Samsun bugün. Vallahi billahi evde duramadım ya. Dedim lan bir iş çıksa da arabaya binsek hisset dedim ya. Kırmayı açsak da dedim. Vallahi şükürler olsun. İş çıktı. Ve şimdi gidiyoruz. Ee, bir de bu çekimde arkadaşlar bir değişiklik olacak. Üçüncü kamerayı aldık. GoPro 12. Onu deneyeceğiz. Onunla da çekime başlayacağız. Değişik açılarla. Bakalım hayırlısı. Evet. Kral geliyor kral. Baba bazen iş olmuyor. Başka yerlere gitmek zorunda kalıyoruz. Mecbur da. Sen nasılsın? İyisin. Allah Kaç ton olur sence? Başkan kaç ton attı? Başkan? Değil mi? Ağrı bana bırak seni. <gülüyor> Yapmıştım. Baba sıkıntı yok. Arabamız güçlü. Sıkıntı yok. Ben tokatlarım onu. Ne demiştik? Üçüncü kamera demiştik. Üçüncü kamera da aldı. Şükürler olsun. Üçüncü kamera ile çekime başlayacağım. Değişik bir açı deneyeceğim. Bakalım inşallah beğenirsiniz. Vallahi her şey sizler için. Bakalım hayırlısı. Burası az çelik. Evet. Arkadaşlar şimdi aracımızı yükledik. Ve Samsun'dan çıkış yapıyorum. Allah nasip ederse Çatalca'ya geçiyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, üçüncü kameranın şimdi yerini tam ayarlayamadığım için ilk önce şöyle bir görüntü aldım. Sol cama koydum birini. Birisi karşımda, birisi arkamda. Sol cam görüntüsünü şöyle bir deneyeceğim bakalım. İnşallah olur. Ama cam açışı falan bizi baya bir etkiler. Cam aç kapa olayı. Ama şu kenara ona güzel bir yer yapmam lazım. Ama nasıl yapacağız bilmiyorum. Bir ayağa çekeceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Faruk Başkan'la beraber gidiyorduk. Faruk Başkan benden önce yükledi. Benden önce yüklediği için o bayağı bir gitti. Ben şimdi yemek yiyeceğim çakallı da. Bu saatte yemeğimi yiyeyim ki geceye kalmayayım fazla. Çünkü geceye kalırsak ne olur? Yemek ağırlık yapar baba bize. Yemek ağırlık yapar. Güzel bir açı ayarlamam lazım. Üçüncü kameraya. Şu kenara şuradan şöyle arabanın içini bu şekilde alması için. Dün akşam geldik İstanbul'dan, arabamızı boşalttık, eve gittik saat gece gide yattı, sabah kalktık, bir telefon geldi, hemen yüklemeye geldik, yükledik ve şimdi çıktık gidiyoruz. Ve arkadaşlar, nereye kadar gidebiliriz, ne yapabiliriz, bak <gülüyor> Allah aşkına ya, görüyorsunuz değil mi? Adamlar ya. Adam ya. Ay mübarek, ne yavru ya be. Ulan arkadaş, Tosya'ya geldik. Dosya'ya geldik ya bismillah yağmur bindirdi şuraya bak ya. Ulan bu yağmura ne uyunur biliyor musun? Maşallah. Az 
Biraz daha arabayı kaçacağız. Niye gidiyor kaçmak? Evet arkadaşlar şu an Ilgazaki'de geldim. Arkamızda yağmur olmadığı için herkes yüklediği malzemenin üstü açık gelmiş burandası. Şimdi buranda çekiyorlar, buranda kapatıyorlar. Ben de buraya geldim. Bizim diğer şoför Ali Bülbül, Siganyar'ı g 440 kullanan dedi ki ben falan yerdeyim dedi. Konum attı bana. Beni al dedi. Yani ben o şeye geldi dedi, buraya dedi. İyi tamam dedim. Geldik adamın yanına. Ben de şey yaptım. Hem dedim abi kameranın yerini dedim, yapayım dedim. Üç kamera hazır, üç kameraya kavuşmuşuz. Üçüncü kameraya. Dedim ki yerini yapayım dedim. Çift taraflı bant almıştım yoldan. Şeyde ekmekçi yolunda durmuştum. Ekmek yolunda orada aksesuar var ya oradan aldım. Ben onu yapıyordum. Herif pat kalmış gitmiş. Daha bir dur diyorum. Beş dakika bak mı gitmiş. İşte böyle ya insanlar iyi yapmayacaksın ya. Valla. Valla yapmış. O yüzden şimdi ben de çıktım gidiyorum. Bu da çorluya gidiyormuş. Kömür götürüyormuş. Zaten saatimiz de 11'i çeyrek içiyor. Yani zaten benim Gerede'ye varmam 11 çeyrek, 12 buçuk. En babası bir de, bir de Gerede'yiz de. Hadi gitmeye kalsın, Çatalca'ya kadar gidemem de. Hadi gittik diyelim. Saat zabağa kaşanca inerim ben oraya. Bilmiyorum nasıl yapacağız vallahi. Yine beni geç çıkarttılar. Yani erken çıkartsalar da sıkıntı yoktu. Geç çıktığım için sıkıntı ben ne zaman varayım? Zaten fazla zamanımız da yok. Şimdi bu kameranın arkadaşlar inşallah beğenirsiniz. GoPro 12'nin içi görüntüsünü çektiği alanı falan inşallah beğenirsiniz. Ee, ben şimdi ona bu GoPro 10 gibi şey yapacağım. Kıskaç alacağım böyle. Bir de uzatma ayak. Şu üst yatağın şu köşeye koyacağım. Köşeden beri böyle alacak. Bakalım bir karar verelim. Siz de bir değerlendirin. Bu görüntü hakkında bana bildirimlerinizi yazın. Abi güzel olmuş veya olmamış. Dediğin gibi olsa daha iyi olur. Vesaire şeylerde tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Şu an aracım arkadaşlar normalde frene bastığın zaman da rotarda da devreye giriyordu. Yardım etmesi için. Onu devreden çıkarttım. Çünkü hava yağmur yağıyor. Yerler ıslak. Islak havada yağmur böyle daha yeni yağan yağmurda rotarda çekilmez. Çektiği gibi arabayı kızatlatır kaydırır. Onun için pedaldan çıkarttım onu. Devreden çıkarttım. Şimdi normal rampa şeylerken normal frenle ve rotadar bir iki diş çekip o şekilde rampa aşağı ineceğim. Çünkü böyle şarıl şarıl bir yağan yağmur yok. İnceden bir çiğ seliyor. Yerleri ıslatıyor. Ama o zaman ne oluyor? Asfalt köpürüyor. Zaten sıcaktı gündüz. Üzerine böyle su dökülünce ne yapıyor? Buhar yapıyor. Köpük yapıyor. O yüzden tehlikeli. Bildiğiniz sabun. Bildiğiniz sabun yani. Hadi bakalım. Herkesi yorumlara bekliyorum. İnşallah bu açı iyi olmuştur. Biliyorsunuz ben artık karar vermiştim sizler için. Gece görüntüsü pek fazla almayacağım sizler için. Çünkü gece karanlık oluyor. Ulan bu havada da kantar mı açık olur ya? Açık mı? Açık ala. Valla dolapta o kadar içeceğim vardı. Çeşit çeşit. Azra sağ olsun. Hepsini anasına vermiş. Hep içmiş. <gülüyor> feda olsun ya. Benim kızıma feda olsun. Kardeşim çift kantar var. Burayı niye kapatıyorsunuz? Ha? Açın orayı da açın. Kuyruk oluşmasın da yani. Kuyruk oluşmasın. Bir de yağmurlu hava. Tehlikeli hava. Arkadan bindiren olur. Ne bileyim şu olur bu olur. Neyse. Şu kantarı geçelim de. Günaydın arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar. Şu an bol istikametindeyiz. Bol rampalarını iniyorum. Bana bu gece bir şey oldu. Valla bana bu gece bir şey oldu. Ben bu gece yol gidemedim ya. Valla uyku çöktü. Gözüm kapanıyor. Gözüm açamıyorum. Bu kameranın görüntüsü nasıl? Güzel mi? Güzel. Az daha şöyle yapıyorum. Anlamadım gitti yani ya. Valla gözüm açamıyorum ya ben bu seferki yoldan. Ne iştirak? Anlamadım gitti. Havadan mıdır? Nedir? Hava zaten kapalı. Havada bir hava, basıklı bir hava var. Normalde ben şu an köprü geçmiş olmam lazımdı. Çatalca'ya geçeceğiz. Bakalım ya hayırlısı. Ya ben, benim de var ya bu Antalya denize girdikten sonra benim vücutlarımda vücudumda bir kaşıntı olmaya başladı. Doktora da gittim. Aileyim ilaç falan yazdı etti ama yok ya bir iyileşme yok. Aynı devam ediyor. Hiçbir iyileşme de yok. Hiç anlamadım. Valla mazot almadan çıktım şu an. Depomda %8 mazot var. 310 km yol yapabiliyormuşum. İnşallah. Sina da bana diyor ki sen o mazot da diyor gider diye geri gelirsin diye. Allah'ım Rabbim ya. Manyak mıdır nedir ya? Hadi gelmesine geldim de yani gitmesine gidelim de geri dönüşü nasıl olacak onu çok merak ediyorum yani. Anam anam bugün inşallah şöyle güzel bir iş buluruz da. Dayı bana bir yol ver bakayım. Valla aracımın yakıtı yüzde yirmiydi. Yakıt yüzde güzel. 
Kardeşim, kardeşim. Yapıştır git baba. Fındık işçileri gidiyor her tarafa. Doğru. Düzce müzce fındık var ya düzce tarafına gidiyorlar kesin. Bu sene fındık yemeleri almış başını gidiyor. Bunlardan iyisi yok. Valla biz de daha bahçeye girmeden bir dünya masraf ediyoruz. Ha, ne var ne? Ne var? Selle telepin daha anasının nikahından beri. Genç daha sol şerit boş saatte. Evet arkadaşlar. Şu an neredeyiz? Şu an. Anadolu'yu Avrupa'ya bağlayan köprüdeyiz baba. Ee, gidi. Az mı günlerim geçti burada. Burada savaş gemileri nereye gidiyor? Savaş gemileri savaşa mı gidiyor? Hayırdır ya? Ha şimdi Boğaz Köprüsü'nden geçiyorlar. Kaç tane? Bunlar nereye gidiyor böyle ya? Suriye'ye mi gidiyorlar? Ne yapıyorlar? Geç kaldım ya. Valla saat 10 oldu ya. Benim oraya varmam böyle. Bana da göstereyim bakayım. Şimdi hem 45 molası hem kahvaltı zamanı. Çünkü kahvaltı yapmadım. Ekmek arası bir şeyler ısırdım. Çay içmem lazım. Başım ağrıyor. Çay içmeden yerime gelemiyorum ben. Onun için kahvaltı yapmam lazım. Tam da şey denk gelmişiz ha. Delik. Aslında rakamdan buymak geçti de sonra vazgeçtim. Dedim abi hazır şeyler alayım da yapayım dedim. Diğer olmaz. Zaten 45 molası veriyor. Zaten fabrikada şimdi başlıca olduğum yerde öğlen molasına geçmiştir. <gülüyor> Acele işe şeytan karışır. Bu kahvaltı lokanta değil mi? Sayın aşağı 300, 250 300 kağıt. Vallahi bilmem. Vallahi arkadaşlar kahvaltıyı yaptım çabuk çabuk hemen karnımı doyurdum. O an kusura bakmayın. Çekimi de yapamadım. Unutmuşum buradan. Kamera da şarjı da az diye gitmesin dedim. Vallahi billah. Her şeyi haşta. Şu bulaşık yıkaması var ya. Ayrıyeten bulaşıkçı alacağım. Ya. Azra yıkıyor da ne güzel. <gülüyor> Eee gidi Azra. Şimdi burada olaydı ne güzel. Bulaşığı yıkamıştı. Vallahi yıkamıştı. Baba ben yıkayayım diyordu. Şimdi gideyim. Zaten 45'im de dolmuştur. Şimdi gideyim şu arabayı bir boşaltayım ondan sonra. Şu ete uygulamasından da yükümü bakayım giderken. Yükümüzü alalım. Ne? Oğlum size kaynana sevmiyor. Ben ne yapayım? Vallahi mı? Ama kaynana şey mi? Ne yapıyorsun? Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Selamünaleyküm abi. Merhaba. Tanık tanık gelsin. Bunu veririm sana. Ne istiyorsun abi? Şey mi bu bu? Vallahi. Vallahi bilir. Ne yapıyorsun abi? İyi ne yapayım? Aynı bildiğin gibi. Ya Oldu. oturun. Ben de işte 45 doldu da. He. Çatalcıya geçti. Valla bize bir türlü çol... Aha çatal... Aha beraber çıkın. Şey... Burada çatal... Beylikdüzü Acbir'e gidiyor. O saray lojistik var burada. Bunların depolamaları var ya. Saray, şey tırfırma saray tanesi var ya. Yani Antrep saray. O yüzden daha malzeme işte. Buraya başlayacak. Ondan sonra Samsun'a dönüş için bakacağız. Pepsi abi. Kola. Bize Pepsi. Biz Ben de bir çorlu, hızırlı olmayı da... <gülüyor> Dünden beri bununla uğraşıyoruz. Pepsi mi? Hıhı. Nerede yüklü? Pepsi'den de... Lojistik marketten iş alıyorlar bizi bile. Oradan sarıyoruz. Devam. Ne tarafa gidiyor? Her tarafa gidiyor lan. Çoğu yakalar var. Böyle hmm. var mı acaba? Var. Lojistik market nakliyesi kim acaba? Onun nakliyesini bulursak ondan iş alırsın rahat bir şekilde. Var bende numarası ya. PepsiCo değil mi? Aha PepsiCo. Var bende numarası. Vereyim abi istersen. Yüklemesi falan nasıl? İki yan açıyor. Hızlı yükler. Seri yükler. Ya biraz yoğunluk olduğu zaman şey yapıyor ama seri yükler. İki yandan tık tık atıyor. Portif zaten dört bıçağı var onun, koyuyor. 24 palet atıyor, devam. Basar bunlar. Gidersin bizim oraya. Ha içiyor mu aklını? Yok yok. Son karar mı? Bir şey mi içiyor? Şimdi adrese geldik. Adres. Evet, 
Evet arkadaşlar şimdi aracımızı boşalttık ve e, Beylikdüzü'ne gidiyorum. Oradaki Arçelik'ten aracımızı Samsun'a yükleyeceğiz. Yine oradan işimizi bulduk şükürler olsun. Şimdi E5'ten alt yoldan gitmeye çalışıyorum oraya. Ne kadar diyor? 10 dakika diyor. 7 kilometre. Şimdi bakalım. İnşallah yoğun bir trafikle karşılaşmayız. Ah kurban olayım bu. Rotator'un sesine var ya. Kurban alıyorum ya. Buna lan. Geç bakalım. Büyük çekmece beylik düzü avcılar. Bu ne diyor lan? Dönel kavşakta büyük çekmece ve İstanbul yönüne doğru ikinci çıkıştan çıkın. Bu ne oğlum ya? Buraya kamyon giremez diye girmiyor zaten. Buradan devam edeceğiz. Vay anasını ya. Ben nereye geldim la böyle? İlk defa geldim la ben buraya. Valla alt tarafı marina. Yatlar, matlar, ıvır zıvır, gıvır dıvır. EDS varmış da burada. Gitmiştim. Yan yol Büyükçekmece Belediye Kaymakamlık diyor. Biz soldan devam baba. Yaklaşık 3,5 kilometre sonra Atatürk Havalimanı yönündeki D100 Karayolu Caddesi istikametine doğru soldan. Büyükçekmece. Ben Büyükçekmece'deyim arkadaşlar. Burası Büyükçekmece. Buradan karşıya geçiyoruz. Kaç dakika diyor? 7 dakika. İnşallah yükleyecek olduğumuz yer kolay yerdedir de. Arabayı boşalttım az çekeyim yatayım dedim. İşte yoktu. Sonra aklıma geldi. Aradım ya arkadaşlar. Böyle gömüle ben buradayım haberin olsun dedim. Yapma adamsın dedi ya. Vallahi kralsın dedi. Hemen dedi şeye git. Belediye. Niye böyle böyle? Tamam dedim baba. 20 bin artı KDV 0 10 ton. Allah bereket versin. Büyük çekmece. Bir Hadi kilometre be. sonra Atatürk Havalimanı yönündeki D100 Karayolu Caddesi istikametine doğru soldan gidin. Baba gideceğiz soldan da burası kalabalıklaşmaya başladı ya. Niye böyle oldu? Ya bu İstanbul trafiği yine benim başıma böyle oldu arkadaş. Arşeli depoyu arıyorum. Onun bizi soktu anasının nikahına. Şimdi buradan sağ olsun haberimde arkadaş İzamettin abi nereye gidiyorsun? Sana değil mi? 600 metre sonra Şimdi dönen yardımcı oluyor bana sağ olsun. Caddesi, i̇stikametine doğru ikinci çıkıştan çıkın. Arşeli depoya gidiyoruz bakalım. bir asil bombada çıksak ya Allah'a billaha ya lanet olsun ya ulan ne yere depo yapmışlar arkadaş ya ters yok yani dar bir yere girdim oradan geri geri çıkıyordum e, korna çalıyorlar bir durun sağımdan giriyorlar bir durun bir geri geri geliyorum ben geri geri görüyorsunuz zaten yanlış girdik Ya teri döktüm ya. Burası beylik yüzü. Gül pınar. Sağ olsun kardeşim. Fasla Yozgat Laleli 282. Kardeşim geldi ama. Zahmetsin abi nereye gidiyorsun dedi. Kardeşim Ayşe'nin de boşu varmış dedim. Beni takip et dedi. Kardeşim sağ olsun. Şu dingeli salayım abi. Şimdi dönüşü. Bak buradan çevre yoluna çık diyor. Buradan bu araba çevre yoluna çıksın. Ha hemen gir araya. Ya aceden çok ya. Hemen gir. 300 metre sonra Erdemli Caddesi istikametine doğru hafif sola dön. Pazar İstanbul, Beylikdüzü. Ulan ben nerelere geldim arkadaş ya. Nerelere geldim ben ya. Pazar İstanbul. Ha, devlet. Az önce beni buradan soktu. İyi ki de gelmemişim. Buradan ben nasıl dönerdim? Hayvan yerdim. Bugün polislerle, polislerle uğraşırdı bugün. Allah billah. Erdemli Caddesi Sola döneceğim de. Nasıl döneceğim? Hayır. Eli çek içeri. Eli çek. Çek elini bende görürsün. Çek. Çek. Ha. 
Nereye gel? Gel lan. Kışın caddesi istikametine doğru sağdan Abla, öte git de. Öte git de. Kardeş, inşallah beni bizim yoldan götürün. Kurban oldu. Vallahi İstanbul'un için talep ediyoruz ya. Haberiniz çok. Bu araba, bu nasıl bir defa kurban olayım ya? Ha? Ne saracaksın? Samsun'a beyaz eşya. Evet. Tamam mı? Evet. Efendim? Buraya mı geliyordun? Ha, Vallahi şansa doldun. Avre çekin de bir yerlerle açalım sen de. Avur vurma. Vurmasak bari bir yere. Okudum anladım. Telefon numarasını yaz bana de. Bir de o mu var lan? Ana ana vurdum sesi. Okudum anladım. İsim soy isim telefon. Bu seninle kalıyor. Tamam baba. Ney sen kapıyı diyorum ben arabayı kurtarmaya çalışıyorum. Yavaş yavaş yavaş. Bu dayım da bu arabayı öyle bir yere çekmiş ki. Bu ne la? Bu arabalara büyüleyecek arabalar mı? Ana. Baba her tarafta araba var. Nereye yanaşacağız anasını satayım. Her tarafta araba var. Niye geldim ben öyle? Vallahi ya. Ben zaten yapıyorum arabayı. Yok ki ne böyle ya? Allah Allah. Zahmetli zahmetli. Zahmetli mi olabilecek? Zaten yapıyorum da ben bunu. Dua edelim de hemen çağırmasınlar. Valla abi. Bunlar peşe var dedi işte. Valla ben çağırmadan. Baba İstanbul'un trafiğinden nefret ediyorum ya. Evet İstanbul'un şampiyonu abi yoksa öyle mi denk geliyor? Her yere, her yere. Neresi denk geliyor? Neresi denk geliyor? Abi ben kaçıyorum. Nereye Karma gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun? Karma gelir bir şey olur abi. Var ya. Biz yandıydı de bugün. Vallahi billahi yandıydı. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar uyumamızı yapıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlarla beraber yiyeceğiz inşallah. Uymak adam gibi olmasa da yapıyoruz baba elimizden geldiği kadar. Baba 
yeter ki güllesinler de. Aha da arıyorlar. Allah arıyorlar. Allah. <gülüyor> Baba çay da demlerdim ama yetişmez şimdi tek tüp var ya. Ya bunun yanında içecek bir şey bakarım dolapta. Ben alayım gelim iki dakika. Valla olur ne içeyse fark etmez baba ne içeyse. Ne alayım siz söyleyin ona göre alayım. Ya benim için fark etmez fanta da olur soğuk çay dedi de olur tamam. hiç fark etmez. Şu Afiyet olsun diye bir şey yok gel gel. Ben olsun baba bir bana mal ya kazak var da. Abi bunun taşarı var 130-140 lira. Evet. Bir paket taşan yüz lira. Satılmaz hocam. Anca sizin oralarda bulursunuz. Evet. Arkadaşlar herkese günaydın. Şu an kemik rampasındayız. Aracımızın buraya kadar geldim. Aracımı zaten gece yükledim, gece çıktım. İnanın buraya kadar zor geldim. Yani buraya kadar geldim ya, buraya kadar geldim. Yere de Metro Park'ta yattım. Orada da zaten yer bulma şansım zor oldu yani. Bayağı da bir kalabalıktı. Ee, onun için baktım gece uykum da geldi. Artık daha gözlerimi açamıyorum dedim. En iyisi ben yatayım dedim. Yani uykumu alayım dedim. Yattım saat 3'te, sabah kadar uyudum, buraya geldim, burada da kahvaltımı yaptım çünkü dolap açacaktım, arkadaşlar üşendim ya, vallahi üşendim, kusura bakmayın, hemen yerden şöyle yapayım. Dayı, öyle bir geliyor ki emniyet şeridinden beri gireceğim mi, devam edeceğim mi dedi. Dün akşam öyle bir yağmur yağdı ki var ya Yani dün akşam öyle bir yağmur yağdı ki Yani Yavuz Sultan Selim Köprü yolu Bildiğiniz böyle sele gitti O kadar çok yağmur yağdı Ama şükürler olsun Kaza bela görmedik Yaşamadık Allah kimse de yaşatmasın Genelde bu yağmurlu havalarda e, çok dikkat edeceğiz abi. İlk, hele ki ilk yağan yağmur var ya arkadaşlar. Hani yol köpürüyor da bembeyaz oluyor. Sabun gibi. İşte o çok tehlikeli çünkü araç e, en ufak bir frene dokunmadan o sabunda kaymaya başlıyor. Ona çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ha kardeşim geç da. Ha geç. Ben zaten baktım yağmur yağıyor, e, yollar köpürdü. Hemen şu düğmede mesela rotarları fren pedalına veriyorsun. Frene bastığın gibi devreye giriyor. Onu hemen devre dışı bıraktım. Ne olur ne olmaz dedim. Kayar mayar dedim. Bak. Ah canım neyim ben bu rotarları be. Sese gel sese ah canını yedim önün dolu dolu hani bir adam var da sıfır otorda ses için otobüse biniyor Var ya. Şey 
şey röportaj sesinin verdiği mutluluğu hiçbir şey veremiyor. Yani. Hanımefendi. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Şimdi yola çıktı bir kere. Kendisini yola attı. Şimdi ben de onu gelip orada sıkıştırma. Bize yakışmaz. Allah gözlerimizi. Bariyela mariyela girer. Bir şey oldu. Sürter. Korkudan panik yapan. Hiç gerek yok. Biz yine de e, trafikte saygımızı sevgimizi eksik etmeyelim. Herkese hoşgörüyle karşılayalım. 34 Pasta Nide Adana 732 Fiat Tuto Hemen bak sağ şeritte yavaş gidiyor. Hemen kendilerini sol şerit atıyorlar. Ah be bacım. Ah be ablacım. Rampaşa niye frene basarsın? Sağ arabaya gitsin ya. 34 Fas Sanii'de Adana 732. Direksiyonu e, zayıf biraz. Eğer araba alırsak, araba şey yaparsak ona da aracı böyle dört dörtlük öğreteceğiz bakalım. Ya şimdi ben istiyorum ki kızım da benim gibi şoför olsun. Ama bu şoförlük konusunda arkadaşlar e, tamam tecrübe olması gerekiyor ama en önemlisi ne biliyor musunuz? Soğukkanlı olmak. Soğukkanlı olacaksın ve cesaretli olacaksın. Yani korkmayacaksın, çekinmeyeceksin. Önemli olan bu. Yani şoförlük yani araç kullanmak zor bir şey değil. Önemli olan soğukkanlı olacaksın, cesaret edeceksin. Ya ben bunu kullanırım, ben bunu yaparım diyeceksiniz. Ben mesela Allah'ıma şükürler olsun. Ben hangi araba olursa olsun, ne olursa olsun yani arabanın içinde böyle bir saat durmam yeterli böyle yarım saat bir saat durmam yeterli çözüyorum yani ben hemen çözüyorum Allah'ıma şükürler olsun konuda iyiyiz ee, gidelim buralarda az mı yatardım şurada şurada yatıyordum kahvaltı hazırlıyorum kahvaltı yapıyordum ne güzel bak insanlar ne güzel memleketine gidiyor o ara yolda çok kalabalık olur niye ee, temmuz ayındayız daha fırtık geldi İnsanlara fındı toplamak için memlekette ne gidiyor? Bahçe yapılacak, edilecek bir dünya işler var. Çünkü e, fındı toplamak o kadar kolay değil. Bunun içini temizlemesi var, ocağın içini temizlemesi var, şunu var, bunu var, ilacı var, yübresi var, var oğlum var. Şimdi tırpan motoru yemeyeleri olmuş 4000 lira, 5000 lira. Ondan sonra günlük fındık toplama yemeleri olmuş bir buçuk lira. Araya bak baba. Hayır ben bir şuradan bir yardırayım geçeyim ben. Ya çoktan böyle elle de drone'la çekim yapacağım da drone'la çekim yaparken 40 kilometre geçmeyeceğim. 30-40 kilometre hızla gideceğim. 
Bu şekilde gittiğin zaman da arkada arka arabalar bu oyuna küfür eder bize. İster hiç gerek yok. Vallahi. İnşallah bu görüntüyü de beğendiniz arkadaşlar. Yani şimdilik böyle dizayn ettim onu. Ama sipariş verdim. Ayak falan geldiği zaman uzatma ayağı falan kolu. Bir de buradan böyle bu şekilde ayarlayacağım. Bakalım nasıl duruyor. Hangisi daha iyi duruyor. Ona göre değerlendireceğim. Ah canına iyi bir şey bak be. Aslan aslan. Namazımızı kıldık. Yemeğimizi Osmancık Beyler Park'ta yedik. Beyler abi de orada oturuyor zaten. Ee, şimdi devam edeceğiz. Havza açıksa aksesuarcı. Havza aksesuarcıdan fiyat alacağız. Aksesuarlar için. Oradan güzel bir fiyat alalım. Sina fiyat al bir bakalım dedi. Güzel bir fiyat alayım bundan sonra. Hadi görüşürüz. Gel kendine. Ay. Allah bugün çok ağırdan alıyorum. Neden ağırdan alıyorum? Zaten kaç gündür yani yoldayız şu klimayı da çimle. Zaten günlerdir yoldayım ve şöyle bir şey var. Ee, dün akşam da geç çıktım. Baya yorgundum zaten. Uykusuzdum. Uyumadan gidip geldim hiç. Yani bir saat uykuyla devam et. Bir saat uykuyla devam et. Her şey bir yere kadar. Sonrasında e, dün çıktım şeyden, Sultanbeyli'den ama gördüğünüz gibi öyle bir yere girdi çıktık ki nalet olsun. Ben daha oraya zaten oradan iş almam. Saat gece 3'e kadar geldim. Gerede'ye kadar. Gerede yani bir yağmur yağdı zaten yolda var ya o biçim. Benim peşimden zaten boluyor falan çok yağmur yağmış. Gerede'ye geldim yattım. Saat kaçtı? 3'te yattım. Sabah 8, 8-10 geçe falan kalktım. Hacı Hamza'ya geldik. Hacı Hamza namazımızı kıldı. Bugün Cuma'ydı. Sonrasında karnım da açtı. İzmit Kocaeli'den kardeşimize durduk orada. Beraber yemek yedik. Sağ olsun. Ee, o da Gürcistan'a, Tiflis'e araba götürüyor. Sıfır araba. Yani bu şöyle bir şey var. Ben o konuştuk onunla da. Şimdi Türkiye'de bir araba mesela diyelim ki 3000 lira. 
mesela geçen Jaguar götürmüş oraya. 3000 lira değeri diyelim. O tarafta Azeri Gürcü tarafında 700 milyarmış. Farka bak. Lan bizim devlet ne kadar vergi alıyor böyle ya. He? Bu vergi paraları bundan nereye gidiyor? Hala ülkede para yok, para yok. Ülkenin borcu var, borcu var. Nasıl oluyor ya bu? Vallahi var ya bu Türkiye'yi yönetenler var ya. Helal olsun. Yapıyorlar bu sporu. Vallahi. Yani bu vergiler ne bileyim şunlar bundan nereye gidiyor ben anlamış değilim ya vallahi bundan. Şu an zaten hava da yağacak gibi duruyor ha. Vallahi yağacak gibi duruyor ya. <gülüyor> i̇nşallah yağmaz. Yani pardon inşallah yavar. Ben de yağmaz diyorum ya. Yağsın ki çünkü toprağın e, suya ihtiyacı var. Yani oraya şükürler olsun bayağı yağmış. Fındıklar suya doydu yani şükürler olsun fındığın içi doldu. E, zaten Temmuz ay ayındayız. Şimdi Ağustos'ta fındıklar toplanacak bir ay var. Allah yardımcım olsun. Yani bayağı bir masraf ettik. Yine de masraf edeceğiz yani. Hayırlısı olsun. Evet arkadaşlar herkese selamlar. Şu an neredeydik? Havza'daydık. Havza Erdoğan otaksusu vardı. Geldik buraya arkadaşlar Mustafa abiden e, fiyat aldım aksesuar için. Dediğim gibi 100 milyarı buluyor. Tam 100 milyar ama her şey orijin tabii ki. Her şeyi orijinal yaptırıyoruz. Her şeyi orijinal. Ama var ya arkadaşlar süper olacak. İnşallah Sina kabul eder. Toplam 100 milyar. Karlık, marlık, güneşlik hepsi toplam 100 milyarı buluyor. İnşallah Sina'yı ikna ederiz ya. Lambalara Priston. Sana emanet değil. Korna, Fiam Korna. Ondan sonra e, kullanacak olduğum bütün lambalar sağlam yani ömürlük. Yanlara da Mustafa abi dedi ki Nizamettin ne boru koydu dedi, ne dedi köşede şeyden dedi. En güzeli dedi. Alemiyum çıta yapalım dedi. Lambaları dedi üzerine döşeyelim. Sağlıklı ve ömürlük olur dedi. Daha iyi olur senin için dedi. Bir daha de şimdi de her yere giriyorsun sebze dedi. İşte bazen tarlaya denk gelirsin. Bazen üstüne gelsin. Gır Gırasın, bükülür. Ondan sonra canın sıkılır. Hiç boşuna dedi böyle uğraşma dedi. Sen dedi benim dediğin gibi dedi. Alüminyum çıta koy dedi. Ben de tamam abi dedim. Kabul ettik. Şimdi gidelim. Sina'ya fiyatı verelim. Sina bakalım ne diyecek. İnşallah kabul eder. İnşallah kabul eder. Hey hey hey bekle şimdi bu arabaları. Beni mi bekliyordunuz be mübarekler? Beni mi bekliyordunuz be? Oh! Ama inşallah kabul eder Sina. Çünkü 10 numara olacak var ya araba. Bir de fara kaş koyduruyoruz. 10 numara 5 yıldız olacak inşallah. Hadi bakalım. Sina'yı ikna etmem lazım. Sina'yı ikna etmem lazım. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Sina'yı ikna edeceğiz. Faruk Başkan'ın arabası gidiyor. Vallahi var ya. Vallahi arkadaşlar bu görüntü nasıl bilmiyorum hoşuma gitti ama inşallah sizin de hoşunuza gider. Şöyle baktığın zaman da 10 numara 5 yıldız gibi duruyor ya. Vallahi güzel. Vallahi elimizden geleni yapıyoruz vallahi sizler için. Bir de ayak gelsin bakalım deneyelim o nasıl olacak. O nasıl duracak. Neyse şimdi gidelim. Bir an önce gidelim. Bu görmüş olduğunuz zarfı sinirlerine ne verelim? <gülüyor> Hadi bakalım. Demet kalın. Evet arkadaşlar ne yaptık? Şu an şu an Tekeke'ye geldik. Ayçelik'e geçtim sıramı yazdırdım. Önümde 4-5 araba var. Gece 12'ye kadar çalışma varmış. Çağrılarsa gideceğiz boşacağım. Olmasa yarın boşaltacağım. Ee, şu an Tekeke'ye yağmur yağıyor. Burada da videoyu sonlandırayım dedim. Çünkü unutuyorum bazen unutmamak için. Sizleri seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun. İyi ki varsınız. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Yolumuz uzun olsun. Sevgimiz her daim sonsuz olsun. Her ne olursa olsun. Arabanız İsveç Kralı Skanya olsun baba. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.